everyone i hope you are doing well so in this video we will be covering the american literature from examination perspective beside uh, uh, your uh, british literature all the other literatures are writer specific means we have no need to dig deep into their history we simply can focus on the main writers and their work right so here we will be categorizing the american literature in the literary groups literary movements and the literary periods theek hai first period which is important from where we start the american literature because before to that none of the works are important usse pehle jitne bhi aapke works hain wo important nahi hai exam ke perspective se to hum romantic romantic period se hi aapka shuru karte hain theek hai which was between the 1830s to 1870s theek hai is Uh, इस पीरियड के बीच में ये रोमांटिक पीरियड आपका था एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोइट ऑफ माइंड आई वांट टू स्टार्ट विद हर लाइंस फ्यू लाइंस फ्रॉम हर पोइट्री शी सेज दैट डिडंट यू वांट टू सी मी ब्रोकन बोर्ड डाउन एंड लोअर्ड आईज शोल्डर्स फॉलिंग लाइक अ टीयर ड्रॉप्स वीक बाय माई सोल क्राइज डज माई हॉटीनेस इफेक्ट यू Don't you take it awfully hard? Cause I laugh like I have got the gold mines digging up in my backyard. You can shoot me with your words. You can cut me with your eyes. You can kill me with your uh, hatefulness. But still, like an air, I rise, my Angelo, the great writer, great poet, and a great performer. You must see her. uh this poetry this uh, video where she has recited her poetry still i rise on youtube is a amazing video right romantic uh, period we going to start with and one most important thing that is my course the the live classes is about to start from the 1st january from your june a uh, 2024 uh, session exam to uska batch jo hai wo shuru ho raha hai hamara from the 1st January for that you can download the app मैंने link उसका दिया है in the description box so you can enroll into the course and we will be starting our classes from the very first January आपके live classes होंगे we will clear the com complete concept we will cover the whole course with the conceptual clarity where you will have your test series your mock test quizzes and the assessment test ठीक है and that's how this whole course very constructively will be covered so with the full zeal with a sheer focus sheer devotion discipline and consistency this time you're going to crack your net jrf examination theek hai okay romantic period first main aapko literary groups or movements de deta hu beside this hum un main main writers ko cover karte hain ya main pehle aapko wo writers hi de deta hu to aap apna caption jo hai wo aap on kar do jo screen pe three dots aate hain na you click on that there you will see the caption box the caption ka option hoga after clicking on that on those three dots click on it and turn on the caption so you can see the subtitles whatever i'll say here the the writer's name theek hai you ko thoda aapko problem aa sakta hai into spellings and all theek hai to jo main writers hai romantic period ke that is your washington irving james fenimore cooper his very famous work is the leather stocking theek hai उसमें जो वो एक सीरीज है आपकी नॉवल की उसमें सबसे इंपॉर्टेंट उनका ये वर्क है द द लास्ट ऑफ मोहिकन्स ठीक है पब्लिश्ड इन द 1826 देन वी हैव द नथेलियन हाउथोन हिज इंपॉर्टेंट वर्क इज द स्कारलेट लेटर ए ए स्टैंड्स फॉर एडल्ट्री देन वी हैव द हर्मन मेलविले द मोबी डिक इज द इंपॉर्टेंट वर्क वे आहाव इज ऑन द क्वेस्ट टू टेक अ रेवेंज ऑन द स्पर्म वेल who bit off his leg on his previous voyage jab wo isse pehle us voyage mein gaya tha to sperm whale ne unki leg ko jo bite kar diya tha and now he want to take a revenge this is the story about that theek hai that how aggressive he is so it's a very interesting story and uh, beside this we have the edgar allan poe the raven unki famous ek poetry hai theek hai uh, we all have read that aapne bhi padhi hogi और अगर नहीं पढ़ी है तो आप उसे देखना गो थ्रू करना उसे देन हिज शॉर्ट स्टोरी पिट एंड पिंडुलम ओवल यू आपकी ओवल पोर्ट्रेट ठीक है वो सारी आपकी uh, जो है इंपॉर्टेंट इनकी स्टोरीज हैं एंड देन वी हैव द मूवमेंट हेयर 
ठीक है जो इस मूवमेंट के आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट यहां पे शुरू होता है हमारा रोमांटिक पीरियड में दैट इज अ ट्रांसडेंटलिज्म ट्रांसडेंटलिज्म डेंटलिज्म डेंटलिज्म ठीक है ट्रांस डेंटलिज्म में हमारे पास ट्रांसडेंटलिज्म का क्या मतलब है द रीजन इज द मेन मीनिंग इज ट्रांसेंडिंग बियॉन्ड दी डेली लाइफ ह्यूमन एक्सपीरियंस ठीक है जो हमारे रेगुलर एक्सपीरियंसेज है जो हमारी लाइफ है ह्यूमंस की विच हैज बिकम बोरिंग ठीक है सो ही इज ट्राइंग टू कनेक्ट दे आर ट्राइंग टू कनेक्टेड विद द डिवाइन एंड आस्किंग टू गेट क्लोजर टू द नेचर एंड टू लुक डीप डाउन इन दम सेल्व मूविंग टूवर्ड्स द इनर सेल्फ राधर देन द एक्सटर्नल वर्ल्ड ठीक है दैट इज द मेन पर्पज ऑफ दिस ट्रांसडेंटलिज्म एंड द मेन Prominent figures of this trans, uh, transcendentalism is the Ralph Waldo Emerson. His main works are the Nature, the essays that he has written, Self Reliance, and the American Scholar, where, where he talk about having their own culture rather than depending on someone else culture because they were also uh, at one time they were colonized by the Britishers. American be colonized there, but they created their own language, the American English. Okay. तो वैसे ही इंडिया में भी एक इंडियन इंग्लिश है अगर हमारा एक्सेंट थोड़ा अलग है हम कई बार थोड़े अलग तरीके से चीजों को प्रनाउंस करते हैं बट सम पीपल ट्राई टू जस्ट एग्जैक्टली इम्पर्सोनेट द द ब्रिटिश एक्सेंट और द अमेरिकन एक्सेंट और द ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट लिटरेचर यू नो दिस इज हाउ दे प्रोनाउंस यू माइट फाउंड द ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट क्वाइट कैची इंस्टेड ऑफ सेंग पार्टी दे सिंग पार्टी है ना so you might find that quite quite catchy and you try to follow them which is obviously not good or it's completely your choice okay so this is what their vision was hai na having something of your own being independent not relying on anything right so then the other important writer we have here is the uh, your uh, thoreau who has written the sd thoreau who has written the walden आपका फेमस वर्क है वे ही टॉक अबाउट लिविंग अ सिंपल लाइफ एंड मिड इज नेचर ठीक है क्योंकि मैंने आपको कैप्शन ऑन करने के लिए बोला है दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग हियर और आई थिंक आपने किया होगा कैप्शन आप वहां पे आपको इजी रहेगा आपको हर एक चीज दिखती रहेगी ठीक है वट एवर आई एम स्पेइंग दैट्स द रीजन मैं मोस्टली वर्ड्स आपके इंग्लिश में बोल रहा हूं और अमेरिकन है तो वर्ड्स इंग्लिश में ही होंगे राइट सो बिसाइड दिस द अनदर इंपॉर्टेंट राइटर इज दी Margaret Fuller, she is a female writer here among these transcendentalists. So then we move uh, move forward with the fireside poets. Fireside poets. ये आपका दूसरा एक group है इस period में. Now fireside poets they were called because they their their poetry was easy to recite. So people used to gather around the fireplace and reciting their poetry. So that's why it is called the fireside a poet. they were also called the household poets they were also called the school room poets you know uh, one of the most famous poetry is a paul revere uh, which is written by the henry wordsworth longfellow uh, it says listen my children you should hear of the midnight ride of paul revere of 18th april 75 hardly anyone now is alive who could remember those famous day and year इस तरह से इनकी पोइट्री थी ठीक है इन फॉर्म ऑफ स्टोरी ही था दे आर ट्राइंग टू टेल अ स्टोरी इन विद मीटर्स एंड राइम्स है ना सो यू कैन इजीली रिमेंबर एंड रिसाइट देम सो दैट्स व्हाई दे वर अ क्वाइट फेमस विलियम कलन ब्राइंट इज दी अनदर इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ दिस ग्रुप ठीक है देन द अनदर इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ दिस पीरियड इज दी एम एल डिकनसन एंड द वॉल्ट विटमेन ठीक है आपने दोनों ही पोइट्स को पढ़ा होगा अपने मास्टर्स में या बैचलर्स में ऑफ इंग्लिश ओनर्स अगर नहीं पढ़ा होगा तो मास्टर्स में आपने पढ़ाई होगा ठीक है आप में से आई थिंक बहुत से स्टूडेंट्स मे बी इन द फर्स्ट इन द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ योर एम ए और समन और सम ऑफ यू माइट बी टेकिंग एडमिशन इन योर वेरी फर्स्ट सेमेस्टर ठीक है तो आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ना है अगर आप नहीं पढ़ना अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप इन राइटर्स को पढ़ लेना देख लेना देयर राइटिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट 
ठीक है आपको आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है देन दी अनदर पीरियड बिगिन विच इज दी पीरियड ऑफ रियलिज्म ठीक है अब इस रियलिज्म के पीरियड में रियलिज्म के के पीरियड को आप विक्टोरियन पीरियड के नाम से भी जानते हैं राइट वी ऑल्सो कॉल इट द विक्टोरियन पीरियड वह रियलिज्म बिकॉज दे वर एम्यूलेटिंग जो रियल लाइफ है उसको डायरेक्टली ये अपनी अपनी राइटिंग में पोर्ट्रे कर रहे थे दे वर राइटिंग अबाउट दैट रियल वर्ल्ड डायरेक्टली नॉट इन डायरेक्टली और एलेगोरिकली जैसे कि चार्ल्स डिकन्स की राइटिंग है वे ही राइट अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इन द निकोलस निकल बाय वे ही राइट अबाउट द चाइल्ड लेबर इन हिज ओलिवर ट्विस्ट ठीक है सो दैट इज द रियलिटी दे आर डिपिक्टिंग इन देर वर्क सिमिलरली रियलिज्म में काफी कम लिटरेचर है इस पीरियड के दौरान एक काफी कम लिटरेचर जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से दिस पीरियड गोज फ्रॉम 1870 टू 1910 एंड देन वो है ये मॉडर्न पीरियड स्टार्ट्स तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट राइटर है दैट इज अ हेनरी जेम्स ठीक है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एम्बेसडर द गोल्डन विंग ठीक है वो सब वर्क इनके इंपॉर्टेंट है uh, Yeah. So beside this, we have the Mark Twain is the another writer of this era. Theodore Dreiser, his sister Carrie, or the American Tragedy. ठीक है. वो important work है. इस era के. ठीक है. इस period में. Then we begin with the the modernism. फिर आपका आता है modern period. Modern period के आते ही हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे movements और groups आते हैं. सबसे पहला है jazz. Jazz age, jazz age. So jazz age is a term coined by the by the F. Scott Fitzgerald. F. Scott Fitzgerald. So F. F. Scott Fitzgerald has coined this term in his uh, collection of story, which is called the uh, the jazz age stories, right? So jazz age story means uh, is uh, related with the superficiality. where the people are trying to seek happiness or trying to gain happiness through the materialistic means theek hai hedonistic approach towards life they are getting indulged into the pleasures theek hai the great example is the uh, the great gatsby the novel by the f scott fitzgerald right where you see the man uh, is married still into the relationship with the another woman and his wife is getting into the relationship with the richest man in the town the we mr gets b theek hai so it show that people are not satisfied within themselves to is tarah ki work is period mein hame dekhne ko milte hain the another uh, important uh, the movement is the uh, or the group to whom they refer from this term lost generation generation theek hai lost generation is a term given by the gertrude stein gertrude stein Gertrude Stein, ठीक है Gertrude Stein. So, if you have seen this movie called The Midnight in Paris, there you see that Gertrude Stein is there, and she is reviewing the the paintings of Pablo Picasso. Ernest Hemingway is there. The Lee, uh, the surrealist painter, is also there. You will find in that in that movie. It's a very interesting movie. ठीक है तो वहां पे अब ये अब ये जो आपकी लॉस्ट जनरेशन है ये वो जनरेशन है कि व्हेन आपका वर्ल्ड वॉर हुआ ठीक है तो एवरीवेयर इज डिस्ट्रक्शन एंड दीज राइटर दीज आर्टिस्ट नीड दैट आर्टिस्टिक इन्वायरमेंट टू कम अप विद द आर्ट सो दे आर कंप्लीटली डिस इल्यूजन दे डू नॉट नो वट टू डू द कन्वेंशन द रूल दैट दे वर फॉलोइंग टिल नाउ टू क्रिएट समथिंग दे ऑल शेट डाउन नन ऑफ दम वर्क एनी मोर राइट इट वॉज इट वॉज देंट्रल centered on the humanism right uh, the, the the human was everything the human intellect the the rationality the structure were, was everything and it didn't seem like working for them ke sab kuch ab tabah ho gaya destroy ho gaya hum hum un rules ko follow kar rahe the abhi tak but none of them worked now see humans what they are doing so then they moved out from that place wo kahan chale gaye wo paris chale gaye ठीक है कौन कौन राइटर्स थे आपके एजरा पाउंड थे टी एस इलियट थे ठीक है ऑल ऑफ देम मूव टू पेरिस एंड नाउ दिस टर्म ऑफ द लॉस्ट जनरेशन वाज पॉपुलराइज देन द अर्नेस्ट हेमिंगवे नॉवल द सन आल्सो राइजेस सो ही इज आल्सो द पार्ट ऑफ इट अर्नेस्ट हेमिंगवे भी इस आपके फिर मूवमेंट में यहां पर आ गए ओल्ड मैन इन द सी ठीक है 
एंड फेयरवेल टू द आर्म्स हिज हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स ठीक है तो ऑनेस्ट हेमिंग में हमारे वहां पे कवर हो गए नाउ बिसाइड दिस द अनदर इंपॉर्टेंट राइटर क्योंकि मॉडर्न एरा है तो मॉडर्न एरा में आपके विलियम फॉकनर राइट द साउंड ऑफ द फ्यूरी ओके दिस द टाइटल इज टेकन फ्रॉम द मैकबेथ राइट द ट्रेजडी रिटन बाय द शेक्सपियर ठीक है तो इस तरह के आप आपको क्वेश्चन आते हैं राइट फ्रॉम विच बुक और द ट्रेजडी वर्क दिस टाइटल इज बींग टेकन और ड्रिपन और वट हैज इन्फ्लुएंस्ड ठीक है तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है जैजेज हो गया लॉस्ट जनरेशन हो गया फिर इसके बाद क्या हुआ अमेरिका में वहां पे डिप्रेशन आ गया द डिप्रेशन एरा द डिप्रेशन एरा क्यों था ये डिप्रेशन एरा क्यों था ये डिप्रेशन एरा क्यों था ये बिकॉज दे वॉज अ द होल इकोनॉमी शट डाउन ड्यू टू दी Wall Street stock market in 1930s completely shattered, and that led to the that led to the economic crisis. ठीक है तो इसको depression ये आपका depression era है और depression era आपका 1930s में begin हुआ इसमें हमारा जो important writers हैं important writers हैं that is a John Steinbeck. He write about John Steinbeck and he writes about the novels where where the characters are going through the financial crisis theek hai as the grapes of wrath grapes of wrath grapes of wrath theek hai ye aapki novel kab publish hui in the 1953 mein aapka ye novel publish hota hai so now in 1953 mein ye hua after that his another work which is on the same theme economic crisis where the two ranch workmen are trying to find a job in the california in this great depression era uh, is the uh, of mouse of mice and men theek hai of mice and men okay ye important writer hai ab aapka is era mein beside this modern era mein hamare paas other jo uh, important aapki movement hai imagism bhi isme hai बिकॉज इमेजिज्म में आपका एजरा पाउंड है है ना इमेजिज्म में क्योंकि एजरा पाउंड इज द अमेरिकन राइटर विलियम कार्लोस विलियम इज योर अमेरिकन राइटर हिल्डा डू लिटल आई थिंक शी वाज आल्सो अमेरिकन राइटर राइट सो इमेजिज्म इज द अनदर इमेजिज्म इज द इमेजिज्म इज द अनदर मूवमेंट ठीक है एजरा पाउंड हमारे पास है यहां पर एजरा पाउंड एजरा पाउंड ना इमेजिज्म मीन्स राइटिंग अ पोएट्री As clear as an image, and how that is possible? When we we will use the exact word, no use of unnecessary unnecessary words. So they have, they were mainly playing with the language. Exact word, आपको use करना है ताकि आप poetry के through जो आप लोगों को uh, the the kind of uh, a meaning or the or the the kind of message you are trying to give. थ्रू योर पोइट्री दैट शुड बी एज क्लियर एज एन इमेज वो उतना क्लियर होना चाहिए सो दिस इज हाउ एंड दिस इज वाई इट इज कॉल्ड द इमेजिज्म अदर इंपॉर्टेंट राइटर्स और द ग्रुप मेंबर्स हिल्डा डू लिटल ठीक है हिल्डा डू लिटल आपने तो कैप्शन ऑन की है मैं ऐसे ही लिख रहा हूं हिल्डा हिल्डा डू लिटल बिसाइड दिस वी हैव द विलियम कार्लोज विलियम्स राइट even though te hume was the main uh, main figure the main propounder on whose philosophy this imagism wa uh, was uh, from whose philosophy this imagism was emerged theek hai unki philosophy mein se ye aapki jo jo term hai wo propound hui thi ya aapki emerge hui thi theek hai so yeah ye aapka imagism ho gaya beside this yahan pe jo dramatist hain wo bhi is इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में वो बात करते हैं और वो उनके ड्रामा का एक मेन थीम है ठीक है तो ड्रामा में हमारे पास आते हैं इन ड्रामा वी हैव इन द मॉडर्न पीरियड योर टेनेसी विलियम टेने सी विलियम्स आपने पढ़ा होगा इनका वर्क इन योर मास्टर्स आई थिंक ग्लास मैनेजरी मैनेजरी 
ग्लास मैनेजरी ऐसे करके था कुछ उसकी स्पेलिंग ग्लास मैनेजरी बिसाइड दिस ही इन द स्ट्रीट कार नेम डिजायर ठीक है the another important work of tennessee william then we have the arthur miller you must have read in your masters his important work called the important work called the the death of the salesman theek hai where he tried to pretend that he is successful and he is doing fine his life and the towards the very end he died and he he was just the most of the time he was he was lost in the daydream the reverie theek hai that my brother is coming to me and he is taking me together we are going to those gold mines we are digging them up my sons are doing really well right but they didn't but they couldn't get anything out of their life the kind of qualities that they had to impress people then he was very happy ke mere bachcho mein aisi qualities hai ke logon ko impress kar dete hain theek hai aapne padha hoga in your masters ye play theek hai so death of the salesman is a very important work the crucible bhi hai All of my sons भी है ठीक है बट ये एक इंपॉर्टेंट वर्क है किसका अर्थ मिलर का द डेथ ऑफ द सेल्स मैन ठीक है बिसाइड दिस अर्थ मिलर का जो आपका तीसरा जो हमारा मेन यहां पर ड्रामेटिस्ट है दैट इज अजिन ओ नील कौन सा है यूजिन ओ नील ठीक है यूजिन ओ नील यूजिन ओ नील का जो वर्क हमें इन अवर मास्टर्स भी था डिजायर अंडर द एलम्स ठीक है दे यू ऑल्सो सी दिस दैट द टू ऑफ द ब्रदर्स ऑफ द प्रोटेगोनिस्ट ट्राइंग टू गो टू कैलिफोर्निया टू टू फाइंड द गोल्ड केव्स एंड द लेडी गॉट मैरिड टू द टू द ओल्ड मैन हु इज अराउंड सेवेंटी फाइव ईयर्स ऑफ एज एंड शी हर सेल्फ इज इज मेरली ट्वेंटी वन ईयर्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ सिक्योर लाइफ इकोनॉमिकली सिक्योर लाइफ शी वॉन्ट्स है ना सो दैट्स वाई शी इज मैरिंग टू सच अ ओल्ड गाय सो वो इकोनॉमिक जो जो इकोनॉमिक क्राइसिस का जो थीम है वो हमें इन वर्क में भी देखने को मिलता है और राइट जी तो ये हमारे हो गए आपके मेन ड्रामेटिस्ट इस एज के नाउ देन वी हैव द पोइट्स है ना पोइट्स रॉबर्ट फॉस्ट राइट रॉबर्ट फॉस्ट हैज गिवन अ ग्रेट फिलोसफी ऑन ऑन अ करेज that courage is to act upon the limited knowledge stopping by woods on a snowy evening one of the famous novel of him theek hai modern period mein robert frost robert frost is a important uh, poet we have here now uh, his poems that we have read in our master is the birches mending wall theek hai aur uh, maybe i think zyada tar main camera se bahar hi rehta hu then uh, another important work that we have read is the mending wall birches after the apple picking hai na ji uh, yeah so these are the important uh, important poems that we have read road not taken is the important one we had in 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 our masters the uh, he is he was the part of the diamoc diamoc poets group diamoc dia moc poets group uh diamoc poets now the diamoc uh, diamoc poets they were uh, they were called because uh, they had built their house in in the village called diamoc in um, in england right so this is from where this term came right uh walls stevens the man with the blue guitar is the another main poet of the modern era to hamare novelist ho gaye aapke poets ho gaye aur uh, aapke dramatist bhi ho gaye now comes the post modern era a post modern era mein post modern era mein hamare sabse zyada jo movements hain sabse zyada movements jo hain hamare wo kaun si era mein hain post modern era mein hain post modern era mein we also have the afro american uh, novelist they are covering the most of the uh, the the region of this time the huge area is is covered by them post modern period post modern period post modern period right after the 1950s the middle 20th century theek hai तो जो हमारी बिगिन जो हमारी बिगिनिंग होती है वो होती है वॉर राइटर्स के साथ नॉर्मन मेलर ठीक है 
वॉर राइटर्स आप लिख लीजिए इनको वॉर राइटर्स आई कॉल दम वॉर राइटर्स नॉर्मन मिलर ठीक है द नेकेड एंड द डेड देन वी हैव द जोसेफ हेलर कैश ट्वेंटी टू देन वी हैव द कर्ट वॉनिगट द स्लॉटर हाउस फाइव जे डी स्लिंगर कैचर ऑफ द रे राइट देन वी हैव द हार्पर ली मॉकिंग बर्ड हु किल द मॉकिंग बर्ड राइट मुझे गाना याद आ रहा है एम एन एम का भी एक मॉकिंग बर्ड सॉन्ग है उनका किलिंग द मॉकिंग बर्ड इज द इंपॉर्टेंट मैं कहीं इसका टाइटल गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं किलिंग द मॉकिंग बर्ड्स और टू किल द मॉकिंग बर्ड्स बाय द हार्परली ठीक है ये इंपॉर्टेंट वर्क है ठीक है बिसाइड दैम बिसाइड दैम नाउ वी विल कम टू दम टू द मेन मूवमेंट्स ऑफ दिस एरा मेन मूवमेंट्स जो आपके थे आफ्टर द वॉर वॉर राइटर्स वी हैव द अदर इंपॉर्टेंट राइटर्स एज वेल जो आपका सॉल बेलो है सॉल बेलो भी है आपका ठीक है और uh, आपका जो मॉडर्न जब हम पीरियड कर रहे थे उसमें एक राइटर है आपका अपटॉन सेंक्लियर उनका एक वर्क है द जंगल वे ही टॉक्स अबाउट द वे ही ही टॉक्स अबाउट द मीट पैकिंग फैक्ट्री एंड ही एक्सपोज दैट हाउ इट वर्क ठीक है द इट एक्सपोज इट्स इट्स करप्शन इट इज कॉल्ड द मकरिंग मकरिंग नॉवल वे यू एक्सपोज द करप्शन ऑफ द फेमस पीपल मक्रैकिंग नॉवल वे यू एक्सपोज द The corruption of the famous people, ठीक है तो अपटोन सिंक्लियर भी एक इंपॉर्टेंट राइटर है हमारे मॉडर्न पीरियड के वेन वी कम टू द पोस्ट मॉडर्न एरा वॉर राइटर्स हमने कवर किए ठीक है पोस्ट मॉडर्न एरा में सबसे ज्यादा मूवमेंट्स यहां पर थे बट आई थिंक वो सारे कवर हो रहे हैं अंडर दी अंडर दी एफ्रो अमेरिकन ओनली ठीक है तो एफ्रो अमेरिकन में हम डायरेक्टली चलते हैं आफ्टर दिस है ना तो आफ्टर दिस वी विल गो स्ट्रेट टू दी एफ्रो अमेरिकन एफ्रो अमेरिकन एफ्रो अमेरिकन यू नो एफ्रो अमेरिकन एफ्रीकन हु लिविंग इन दी अमेरिका राइट सो द इंपॉर्टेंट मूवमेंट दैट स्टार्ट इन अंडर दिस अंडर दिस कैटेगरी ऑफ लिटरेचर इज दी हरलिम रेनेसा हरलिम रेनेसा का नाम आपने सुना होगा Renaissance means revival, rebirth. It was for to uh, revive the culture, the art, the literature of the Afro-Americans, the Black Americans. ठीक है? They wanted that place. They wanted a recognition. जो वो the place that they deserve. So it was their it was their fight for that. Okay. So here we have. The important writers or under the Harlem Renaissance, ठीक है आप ही लिख लीजिए Harlem Renaissance, Renaissance. Under Harlem Renaissance, we have the Langston Hughes, Langston Hughes. He is the main one who wrote the poem called the Harlem, also called as a Dream Deferred, Dream Deferred. ठीक है ये इनकी पोम है विच ही हैज रिटर्न नाउ न्यू निग्रो मूवमेंट इट इज ऑल्सो नोन एज हरलम रेनेसा को क्या कहा जाता है न्यू निग्रो मूवमेंट भी कहा जाता है न्यू निग्रो मूवमेंट भी इट इज ऑल्सो कॉल्ड हु हैज गिवन दिस टर्म द एलिन लॉक ये टर्म आपकी दी है किसने दिए टर्म ये एलिन लॉक ने टर्म दी है एलिन लॉक ने यह टर्म दिया है सो नाउ दीज आर इंपॉर्टेंट राइटर अनदर इंपॉर्टेंट राइटर जोरा नील हर्स्टन जोरा नील हर्स्टन शी रॉट द वर्क कॉल द देयर आईज वर लुकिंग देयर आईज वर लुकिंग टू द गॉड राइट दिस इज द वर्क शी हैज रिटर्न नाउ केम अवर सिविल राइट मूवमेंट in the civil right movement our uh, the main purpose of the civil right uh, movement to end the to end the racialism racialism the the discrimination that was legalized in america 
to end the legalized racialism and the discrimination with the black people and it was a fight for their political social and economic rights who were the main figures of this uh, of this uh, era you james baldwin go tell it on the mountain top go tell it on the top of mountain uh, his novel and the another one is the uh, your uh, ralph ellison for uh, his invisible man is the work that he has written now uh, comes our the black art movement this is the another movement of this period afro american the black art movement black art movement founding figure was the emiri uh, baraka so these black art movement they were trying to change the american consciousness the way they think about black people jo politics hoti thi usko wo change karna chahte the and they suddenly realized that they have to be financially strong they have to be financially strong and so they start building their own own theaters to create the opportunity for the black americans because there has to be somebody so, uh, uh, um, there has to be somebody from the black community who has built uh, the the institutions and the organization so there so so there is somebody to adopt so there is somebody to give the easy access to the black americans to hame apne khud ke institution kholne padenge khud ke theaters kholne padenge khud ke schools kholne padenge khud ke hospitals kholne padenge us era mein development honi shuru hui ke wo jo ek black community thi they uh, gained the strength they gained a supreme position theek hai wo us uh, us level pe aaye uh, pahunche एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे वे दे हैव द इकोनॉमिक इकोनॉमिक पावर पॉलिटिकल पावर विद इकोनॉमी यू नो दैट पॉलिटिकल पावर कम्स ठीक है सो दैट वाज देयर एमिरी बारका वाज द मेन मेन फिगर ऑफ दिस पीरियड ब्लू ब्लूज पीपल इज हिज मेन वर्क और बिसाइड दिस द डच मैन इज द इज इज द इज द प्ले दैट ही हैज रिटन then comes the another main figure is the larry neal and uh, after this we have the important contemporary writers like the tony morrison who's the who is famously known for her bluest eye another another novel she has written in the beloved and uh, then we have the alice walker right her she is famously known for for coining the term called the womanism right पे एक ड्रामेटिस्ट है हमारा जो मैंने मिस कर दिया था एडवर्ड एलबी ठीक है एडवर्ड एलबी हुज अफ्रेड ऑफ हुज अफ्रेड ऑफ हुज अफ्रेड ऑफ वर जीनिया वुल्फ हुज अफ्रेड ऑफ virginia wolf theek hai so this is the very famous work which he has written yes beat generation and confessional poets theek hai beat generation maine yahan pe miss kiya beat generation mein uh, you know that the beat word come from the jazz jo aapka age tha music tha usse wo beat word nikla hai uh, the, this is the counterpart uh, cultural movement aapka jazz iske bare humne discuss kiya the very beginning तो बीट इनका मेन ये था देवर अगेन देवर अगेंस्ट द कन्वेंशनल रूल्स ऑफ द सोसाइटी एंड देवर ट्राइंग टू अचीव अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिज्म थ्रू द यूज ऑफ ड्रग्स अल्कोहल सेक्स देवर ट्राइंग देवर डूइंग द एक्सपेरिमेंटेशन एंड विद द रिलीजन द मेडिटेशन जैन बुद्धिज्म दे ऑल हैड अ बिलीव इन हिपी कल्चर था ये ठीक है टू बी प्रसाइज इसके जो मेन हमारे राइटर्स दैट इज अल एन गिन्सबर्ग his famous work the hall then we have the william burrow his work the naked lunch then we have the your uh, jack kerock on the road his very important novel we have the confessional poet who write their heart out whatever their individual experiences are they pour them down on the paper their mental health issues their domestic life the external fear their love relationship um, 
the kind of problem they were facing in life they just write about everything all their personal things it all starts with the robert lovell take and it it is also seen as a movement against the ts eliot notion of the impersonality that you should not get personal while you are writing about the poetry you are only the medium so they just rejected his notion and start writing about their personal feelings in that so robert lovell is a very important author here uh, the very first one uh, life studies is his work then we have the sylvia plath the bell jar uh, lady lazarus uh the aerial poem she has written uh and then we have the ns sexton okay uh, uh she has written a very she has given a tribute to the sylvia plath right in in one of her poetry so then we have the wd snodgrass he is another confessional poet so ye kuch poets hai hamare paas aur ye kuch movements hai ye kuch groups hai to aapko exam ke perspective se karne honge थोड़ा लंबा हुआ वीडियो आई होप यू गेट बोर वॉचिंग दिस ठीक है सो या सी यू इन दी अनदर एलिमेंट वीडियो टाइम दिस भूपेश शर्मा साइनिंग ऑफ